మూడు రాజధానులు మంచిదే అన్న ఎప్పుడికైనా కానీ ఎప్పుడు హైదరాబాద్లో మనం మోసపోకుండా ఉండటానికి ఎప్పుడికైనా మనం ఇప్పుడు మన వరకు ఫ్యూచర్ బాగుంది అనుకుంటే సరిపోయిందా మన పిల్లలకు కూడా బాగుండాలిగా వాళ్ళు మన పిల్లలు బాగుంటుందని చెప్పే కదా ఆ రోజు హైదరాబాద్లో పెట్టారు ఇవాళ వాళ్ళు అర్ధాంతరంగా పంపించేశారు ఇవాళ అమరావతిలో పెడతారు రేపు పొద్దున వాళ్ళు పంపించేశారు అనుకోరు అది ఇబ్బందే కదా ఎప్పటికైనా అందుకనే దాన్ని తీసేయటమే కరెక్టు మూడు రాజధానులు ఉండటమే కరెక్టు ఎక్కడిదక్కడే డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది ఒకే చోట ఒకే ప్రాంతం ఒకే వర్గం అనే ఫీలింగ్ కూడా జనాల్లో ముందు తుడిచిపోవాలి చంద్రబాబు నాయుడు గారి వల్ల ఆ ఒక్క ఫీలింగ్ కమ్మోళ్ళు అంటే అందరికీ ఇష్టమే కాదని అన్నట్లు కాకపోతే ఏంటంటే ఒక పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ అనేది ఒక వర్గానికే సంబంధించింది అనే దాని కింద ముద్ర పడిపోయింది తెలుగుదేశం అంటే మా బీసీలు ఉన్నారు ఓసీలు ఉన్నారు అందరూ ఉన్నారు కానీ ఇవాళ ఒక ఓసీలు బీసీలు ఏ బరు లేకుండా ఒక ఓసీకి మాత్రమే పరిమితమైందని చెప్పేసి ముద్ర పడిందంటే అది ఒక్క చంద్రబాబు వల్లే పడింది ఆ అమరావతిని తీసుకురావటం వల్లే పడింది అమరావతి అనేది మూడు చోట్లకు వెళ్తే ఎవరి మధ్య ఏ ద్వేషాలు ఉండవు ఏంటి ఎప్పుడు ఇక్కడ అద్దెలు ఉండేవి ఒక రెండు వేలు మూడు వేలు ఉండేది పక్కన ఎక్కడ రాజధాని వచ్చిందని వాళ్ళు ఇక్కడ పదివేలు అద్దెలు చేశారు సామాన్యుడు బతకాలంటే ఉండాలి కదా అది మనం పని చేసుకొని బతికేవాళ్ళం ఇవాళ మేము ఉన్న ఆటో తోలుకుంటున్నాం జగన్ గారు నేను ఇరవై సంవత్సరాలు అయింది ఆటో ఫీల్డ్కి వచ్చి నేను ప్రభుత్వం తరపున ఏనాడు ఒక రూపాయి కూడా తీసుకున్నది లేదు నాకు వచ్చింది లేదు ఒక రేషన్ కార్డుకే నాకు చంద్రబాబు గారి హయాంలో చాలా రోజులు పట్టింది రావడానికి ఒకే ఒకటే నా సింగల్గా వచ్చింది నా భార్య పిల్లలు ఎవరో లేకుండా నా ఒక్క సింగల్గా అది నాకు తెలిసిన వాళ్ళ ద్వారా తెచ్చుకుంటే వచ్చింది ఇవాళ నాకు అన్నీ వచ్చినాయి మొన్న అమ్మఒడి పథకం వచ్చింది మొన్న ఆటో వాళ్ళ పదివేలు వచ్చినాయి ఆయన వచ్చిన ఆరు వే ఆరు నెలలు ఏడు నెలలోనే మనకి పాతిక వేలు దాకా వచ్చినాయి ఒక సామాన్యుడికి పాతిక వేల రూపాయలు అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన విషయమే కదా అలా మనకి ఇది మంచి చేసిన వాడు అది మంచి చేస్తాడనే అనుకుంటున్నాం రాజధాని రైతులకు అంటే రైతులకి ఎప్పుడు న్యాయమేనన్న ఏంటంటే రెండు వేల నుంచి ఐదు వేల రూపాయల దాకా పెంచ పెంచారన్నారు పదివేలని పదిహేను వేలు చేశారన్నారు చాలు కదా వాళ్ళు కోరుకుంది ఏముంది వాళ్ళు వ్యవసాయం చేయడానికి భూములన్నీ చంద్రబాబు గారు నాశనం చేసేశారు పూర్తి చెయ్యకపోగా ఎక్కడికక్కడ రోడ్లులాగా వేసేసి రోడ్లన్నీ నాశనం చేసేసారు ఇవాళ జగన్ గారు వాళ్ళ పొలాలు వాళ్ళకి ఇచ్చేయటానికి కూడా అవకాశం లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళు తీసుకుంటా వాళ్ళు అంగీకరించిన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇవ్వటానికి అవకాశం లేదు ఎందుకంటే ప్రతి దాంట్లోనూ మట్టి పోసేశారు రబ్బీ చేసేశారు ఇప్పుడు మన ఇల్లు ఎక్కడ ఉందన్న పలానా అని మనకు తెలిసిద్ది అక్కడికి వెళ్తే ఎవరిది ఏంటో తెలియదు అలాంటి ఉన్నప్పుడు రైతు అనేవాడు తీసుకోడు కదా వాళ్ళ రైతులందరూ రోడ్డుకు వచ్చారంటే వచ్చారు చంద్రబాబు వల్లే వచ్చారు వేరే ఉద్దేశం ఏమీ లేదు వాళ్ళు కూడా న్యాయం జరగాలనే తిరుగుతున్నారు వాళ్ళలో కూడా ఏ ఇప్పుడు ఒక ఒక వర్గం ఒక వర్గం అని చెప్పుకుంటూ ఉంటారు ఏ వర్గం అయినా కానీ రైతు అనేవాడు అందరికీ కావాల్సిన వాడు వాడికి ఇబ్బంది రాకుండా ఉన్నంత వరకు ఎవరికి ఇబ్బంది ఉండదు ఇవాళ వాళ్ళకి ఇబ్బంది వచ్చింది కాబట్టి జనాలందరికీ ఇదే ఇప్పటికే ఇలా జరిగింది ఐదు సంవత్సరాల్లోనే ఇంత జరిగింది రేపు మరి పది సంవత్సరాలు వచ్చిన తర్వాత ఇంకెంత రెవల్యూషన్ వచ్చిద్దో దానివల్ల మూడు రాజధానులు ఉంటామే కరెక్ట్ మీరెక్కడున్నా ఏం చేస్తున్నా ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందనేది ఇప్పుడు మీకు పెట్లోకి తెచ్చేసింది పొలిటికల్ మూవీస్ రాశి ఫలాలు ఆరోగ్య సలహాలు సీరియల్స్ విశేషాలు ఇలా ఒకటేమిటి బోలెడన్ని విశేషాలను మినిట్ టు మినిట్ మీకు అందిస్తుంది వన్ లైన్ యాప్ సో లేటేందుకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా వన్ లైన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి వన్ లైన్ ఇట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ